ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അറബി സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള മർത്തബക്കാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് എഗ്ഗാണ് മറ്റൊന്ന് പച്ചമുളക് വേണം പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ സവാള വേണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതുപോലെ മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒന്നുകിൽ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് വേവിച്ച് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തത് വേണം ചിക്കനോ ബീഫോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി മാവ് വേണം സാധാരണ നിങ്ങൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി മാവ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ആദ്യം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ എഗ്ഗിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേവിച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബീഫ് ചിക്കന് ഞാനിവിടെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയുടെ അളവ് കൂട്ടേണ്ടവർക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കേണ്ടവർക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള ചപ്പാത്തി നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉരുളയാണ് എടുക്കേണ്ട ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുള എടുത്താൽ മതി അതിനെ ഒന്ന് വളരെ തിന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഓയില് വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് പൊടി ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ അല്പം ഓയില് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വളരെ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഇത് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിതുപോലെ മാവെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചപ്പാത്തി വീശുന്നില്ല അതുപോലെ വീശിയെടുത്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വീശിയെടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നൈസായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിലാണോ നിങ്ങൾ കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഫില്ലിങ് വേഗം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചപ്പാത്തി വേവുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നാല് വശത്തു നിന്നും ഇതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നാല് വശവും മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് എന്താ പറയുക നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓയിൽ വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് കുക്കായോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എഗ് ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വീർത്ത് വരും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിട്ട് ഇത് വീർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും നല്ല ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് മൊരീച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത് ബാക്കിയുള്ളത്
അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന മറ്റൊരു സ്വീറ്റ് ഡിഷുമായിട്ട് ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്